昨天晚上老王车轮战一 v 八，差一点整到后半夜。这八个人分别是唐思南、张婷婷、吴可欣、何源，这是四位象棋大师。其他四位是郭中基、黄伯奇、曹天怡、邹德帅。老王用的都是后手。咱们来看他与郭中基的这盘棋，双方走的挺猛的。前期是中炮过河车对屏风马，对车，退炮。小郭玩了个急性中兵，天一补士，冲兵，打车，卒过河。红方这里有连跳两步马的走法，现场是吃卒了。黑方也可以考虑吃兵，弊端呢就是卒林线被打通。现场天一补象，红旗把兵弄走，黑方居八进六。这招一个是红方不能进马，第二他提前别住象腿黑方准备进炮吃兵了，到时候红方如果飞象就不用管，黑方可以进马登车，车躲呢再平炮将军，一个连续的手段吧。红方小郭提前飞象，这空了，黑方再吃兵啊，红方就可以捉双了，老王直接上马。红旗抓炮，黑方退马，保炮踩车，让开。黑方起范了，平车过来抓底下。红方不要了，上士。黑方得着，红旗平炮。当时走的也挺快的，一看就有准备。这招肯定是想进兵过河了。老王陷入长考。期间想了好几套方案，什么退车啊，平过来压马。他担心对手会不理，就是冲兵。除了这个退车呢，老王还想到称势。这手棋是软件推荐的最佳招法。如果红方吃呢，黑方就平炮过来，瞄准这马。现场呢也是没走，怕红方有所准备，最终选择的是卒三进一。这招棋亏了，但是也给对手弄长考了，看来是没有准备。小郭双兵过河，天一来个线马，吃了，炮打马得回石子。接下来要做的就是退车吃炮了，吃完七路炮再吃中炮，他俩都没跟呢。红方先躲开，黑方出去抓兵。这个局面呢是比较调皮的，非常复杂的。红方是占油，但是没有延续下去。他走了一个马三进五，应该是进车，别象腿黑方如果称势，红方就平兵。黑方的车不好出来，换一种。这个打象如果飞走呢，红方会出老帅。杀士，将出不来，那他还得把象飞回来呀、啊，也不好。黑方进炮吃马也不行，人家红方打过来瞄底象有象无非啊，还得换。看来只剩进局吃兵了，中象不能要，红方干掉，将被定死了，动士，往这边撑，红方就炮打马。要是飞了，红方就砍炮；黑方要是发射，红方中路拍一将，补士，红方下底炮，出将呢就砍底士，不好下就对了。他要是往这边撑呢，红方有的是招，平炮打底象，没处飞，动炮就砍了。他这边啊。就算是退车也没用，就砍炮呗，吃。红方可以向下冲兵，也可以打象，上士，再出老帅叫杀，手段还是极其丰富的。黑方不好走。当时红方没有选择进车别，他是上马，这就慢了。黑方吃兵，红旗用炮打掉中卒。黑方退居将
，杀其唯有砍炮，吃了。有铁铁说：“如果此时红方出老帅，黑方可咋接呀、啊？这杀着底势，老将出不来。难道说弃局杀炮吗？其实不用，这是将军就行了。红方吃炮，黑方就吃炮。小郭当时啊，平个兵，给炮生根。老王有招啊，他进炮。如果出帅。”遇到这个骑行一定要注意啊！别以为红方的兵走了就出将，那就没了。红方弃局杀士，你挑了，他平兵将，电狙一拱绝杀，不能大意。正确下法是平炮将，你吃炮我也吃炮，你拱狙我就挑。黑方车马，红方马炮。要是这么玩，红方可就速败了。出老帅不行，红方是双兵过河。黑方车二退三，要砍马，可以吃。红方炮如果打了，黑方吃车呗。逃马怕黑方车过去，也不动了，走个车四将。老王弃车杀炮。拱了，车砍马一换二。其实现在还是一个和棋的面别看黑方多一子，但当时他走了一个平兵。正确走法，向下冲兵。吃兵的话，红方就抓炮，炮躲了吃马，肯定要没一个。那你不踩平炮的话也出不去啊。红方兵拱。再躲，这还有炮，打着底象。平车的话就换呗，往这边靠呢。红方还有兵，这肯定是消停不了。当时太可惜了，红方没有走出这进兵，他选择一个平兵，这属于空招。黑方的炮没有收攻，老王飞龙在天。现在黑方啊，就等着甩炮了。退炮打车还能下底闷攻，如果红方送兵还能顽抗一下，现场方寸已乱，进炮。从优势到军事再到劣势，也就短短几个回合呀。老王平炮叫杀，红方不能跟呐，退炮打死车，他只好出帅。黑方还是打，红旗电炮。黑方将一军垫住，称势叫杀，一招毙命！完了，中路亮天了，砍士就死，补士呢？黑方炮打车，这太惨了。小将这局呢，本来有机会，但是没把握住，很可惜。郭中基，郭中基就不用说了，这个下甲没碰到，但是我对他的了解就是开局非常娴熟。先这把先争取开局不被他套住，在网上下棋对吧？至少合了步调等级分还是蛮开心的。不然他当时跟墨子健的情况一样，跟他下合了直接要吐血，等于输一盘啊。嗯、我跟他学一招吧，我看看他的急兵中兵到底有什么有什么货。兵五平六，这步棋我印象里以前是都走兵五兵五平四的，这步棋我还真没怎么见过。上一次赵欣欣，我印象里跟他是不是下卒五进一啊？郭中基人气很高，你说什么人气、啊？居八进六，我觉得应该没什么问题。一兵五平四是居八进六，其实我现在也搞不清兵五平四和兵五平六有什么差别。是那次过赵欣欣赢是赢了，就是急进中兵，但是很险。我印象里那盘棋很惊险，马七进八，他应该是兵三进一啊。耶、嗯，居四平三，没想到是四位女女子棋手，应该四位女大师，然后还有四位男棋手啊、嗯，应该是这么一个组，没有说八八位女大师，没有那么多。
그러면 응. 썼다. 第八瓶三吃底项，我觉得他应该也有应对的办法，学一学，看看他有什么，他有什么好棋，嗯，这种局面看他怎么调整。不是，这个绝对是有备而来啊！这个看样子，这个棋目前红方还是认为效果比较理想，可能是炮八平六啊，平七好像有点问题。就是把象吃了再说吧，这棋也也,也来都来了，我八平七，可以居三退一吗？往居三退一，我估计他到时候那马不要了，他待会儿要冲兵啊，要兵七进一冲我，炮二进六，他马三进五啊，没什么意义。飞刀肯定是飞刀了，主要就是看看他能不能应对得了。是居三退一，他要冲兵，我大概知道他的这个方向。你居三平二，他再冲兵，他要他要弃居，肯定是要要警警惕了。现在，反正居三退一，居三平二，肯定是不太不太不太稳妥啊。炮二进六，他马三进五，下不要炮七进四，打你死局的。进炮打马的话，他打过来这个棋，红方阵型太协调了，这受不了。将来居四进二卡你。是五进六，我能理解是五进六的意思，要抛七平二。但是这后续这变化还是非常的变化繁多呀，我们掌握不清楚。七平四的肯定马三进五了吧，或者冲七兵也难说啊。压、嗯、马的跳马，居三退一的过兵啊，时间还有，可以稍微想一想。是五进六，我觉得应该是在对方的准备范围之内。我们这么跟他续下去的话，肯定是凶多吉少。不仅居三退一，他过兵，我没想到什么太好的办法。准备，我知道是说我准备了，我还是第一杆吧，足三进一吧。败招看看怎么败呗，这东西怎么开局确实不懂。感谢 X Y Z 曼送出的高能玉器。坏心人重庆什么什么？第一感是居三退一，但我知道他要冲兵啊，就是居三平二，他再冲兵。我估计这路变化延续下去，我也是凶多吉少。平五也没那么，打的就这样吧，看他怎么进攻吧。居吃他居九进二的棋更不行。嗯、哎呀，他老有居四进二点我。这个棋我们主要应对的有点不顽强，给他处理的太舒服。这一段反正都是等于是在他控制的范围之中，我也想看看他怎么攻杀。他将来要打中兵吗？哎呦，好像是有点厉害。没办法，只能吃，先吃了再说。这也没没别的选，打中兵。他将来要砍炮出帅，我居三退六抽，可以，因为我炮七平六挡啊。将军，那将还没弄死啊。不过时间有点紧，嗯、啊，这个棋红方还是主动。吃，吃。但这个棋反正就缓和一点。马三进五没走对，应该走什么呢？怎么弃居呢？那个局面下，居四进二卡吗？还是走什么？哦，他的意思是现在准备出来，套七进一，准备平六扛。他过三兵，我反让他居二退三，再再往回绕呗。时间时间不超时就行了。这个反正前面你得先把棋顶住，棋顶不住时间没有意义。后边还有三位啊、嗯，还有三位。时间你剩一秒对吧？走一步，他也能加点时间的，就至少人还活着，棋还，不然你剩一大把时间，棋不行了有什么用？没有用。今天怎么也得到、啊、差不多十一点，这盘棋得干半天还得。我只能居二退三了，没有时间考虑了。反正红方现在也不太会输啊，因为毕竟攻势这么凶猛。
一步一步扛呗。反正对方想的时候，我就因为我也不知道他要怎么进攻。现在，反正我只知道我先这么防守。下兵，下兵实在不行就把兵蹬了呗。现在这马基本能，对吧？能起到跟他交换的目的就已经很不错了。下兵只能给他蹬了。你现在还留着这个马有什么用？这不然，这小兵再扎几步，你这个炮都被拱死了。你这个现在这个炮就是生命线啊，这个炮能把这个肋道死死的挡住，拘牵住他的中炮，至少命还在。那你这不然你留个马，你这个马基本上这盘棋不太能用得上。我特，被砍了。去，去，去。这他肯定是立于不胜了。首先，先飞个象或者捞个象，飞象好捞象，感觉飞象好。这个我时间紧，也不能这么欺负人呢，也不能。这是给了我大把的赢棋的机会。后边没有魔童啊，魔童现在的水平已经不可能说在网上去跟这些职业棋手搞这种。交流赛，当时前几年的时候，他还没参加职业比赛的时候，对吧？他已经让这些基本上战胜过很多的这种顶尖的棋手，现在就基本上可以算职业一线的。你很少见说什么什么，他这个水平的就等级上二十名左右，互相之间在网上约战吧，很少见。我没有，我没让过他两千，我当时跟他下也是平下，让先没有让两千。这个棋，我估计如果是比赛，吕大帅看到头要爆炸了，狙都打死了。给属于给我表演，遗憾啊，这个前面优势很大，没有没有把握住。